వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఏంటంటే మనకు ఎంసెట్కి సంబంధించి రిజల్ట్స్ వచ్చేసాయి కదా సో దీంట్లో కొన్ని డిక్లరేషన్స్ అలాగే కొన్ని మార్క్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంది సో ఎవరు అప్లోడ్ చేయాలి ఏంటి అసలు దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో తెలిసి డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో అది ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకు వెబ్సైట్లో చూసినప్పుడు ఏపీ ఎంసెట్ ఏపీ ఏపీ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఆన్ అప్లోడింగ్ ది క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ మార్క్స్ సో అంటే ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ మీనింగ్ అలాగే ఇక్కడ ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళు డిక్లరేషన్ ఫామ్ని కూడా ఫిల్ చేయాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఒకసారి మనం ఈ నోట్ ఏంటి అనే దాని గురించి చూస్తే సో ఇక్కడ ఎంసెట్లో మనకు ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఆన్ అప్లోడింగ్ ది క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ మార్క్స్ అనమాట సో ఆల్ క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్ ఏపీఎం సెట్ సో ఎవరైతే ఏపీఎం సెట్ క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళు అండ్ హూ హ్యావ్ నాట్ అప్లోడెడ్ దేర్ ఎగ్జామినేషన్ మార్క్స్ సో అండ్ హూ హ్యావ్ బీన్ రిజెక్టెడ్ ఎర్లీయర్ అనమాట ఇది కూడా అంటే క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే అప్లై లాస్ట్ టైం ప్రీవియస్గా అయితే అప్లోడ్ చేయలేదు వాళ్ళు అలాగే హూ హ్యావ్ బీన్ రిజెక్టెడ్ ఎర్లియర్ నాట్ సబ్మిటింగ్ ద ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ సో వీళ్ళందరూ కూడా ఈ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ మార్క్స్ అయితే సిక్స్టీన్త్ నుంచి ట్వంటీ ఎత్ వరకు అంటే మీకు ఫోర్ డేస్ టైం ఇచ్చారు సో కాబట్టి సిక్స్టీన్త్ నుంచి ట్వంటీ ఎత్ అంటే ట్వంటీ ఎత్ మీకు చూస్డే వరకు టైం ఉంది సో ఇమీడియట్గా అయితే అప్లై చేయండి త్రూ ఆన్లైన్ మోడ్ అయితే అప్లోడ్ చేయాలి సో స్టూడెంట్స్ షల్ టేక్ ఏ ప్రాపర్ కేర్ వైల్ అప్లోడింగ్ దేర్ మార్క్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ సో మార్క్స్ అప్లోడ్ చేస్తూ డాక్యుమెంట్ కూడా అప్లోడ్ చేయాలనేది ఇక్కడ డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది కదా అది కూడా అప్లోడ్ చేయాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇదైతే ఇమీడియట్గా అందరూ అయితే చేయండి సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మార్క్స్ మేము మీరు అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు క్లియర్గా అయితే విజిబుల్ అయి ఉండాలి సో ఏంటంటే ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి అనేది మనం చూసినప్పుడు మీకు అప్లోడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్ క్లియర్గా బాగా కనిపించేటట్టు మీరు చూసుకొని దాని ప్రకారం జేపీజీ ఫైల్ కానీ లేదా పిఎన్జీ ఫైల్తో మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ అక్కడ మీకు యాక్సెప్ట్ అయిందా లేదని కూడా మీరు చెక్ చేసుకోండి సో మార్క్ మేము అప్లోడెడ్ మస్ట్ బి క్లియర్లీ విజిబుల్ అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే దోస్ క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ హూ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్ నీడ్ నాట్ అప్లోడ్ దేర్ మార్క్స్ సో మరి ఇప్పుడు ఎవరు అప్లోడ్ చేయాల్సిన పని లేదంటే ఎవరైతే సప్లిమెంటరీలో పరీక్షలు రాసి ఈవెన్ ఏపీ కానీ లేదా తెలంగాణలో కానీ క్వాలిఫై అయ్యారు ఏపీ ఎం సెట్ వాళ్ళు అయితే అప్లోడ్ చేయాల్సిన పని లేదు మరి ఎవరు అప్లోడ్ చేయాలి సప్లిమెంటరీ కాని వాళ్ళు రిమైనింగ్ వాళ్ళు ప్రీవియస్గా ఎవరైతే అప్లోడ్ చేయలేదో వీళ్ళందరూ కూడా అప్లోడ్ చేయాలనేది ఇక్కడ మీనింగ్ అనమాట సో హూ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్ ఎం సెట్ అండ్ నాట్ అప్లోడెడ్ దేర్ మార్క్స్ ఎర్లియర్ సో వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే అప్లోడ్ చేయాలి అలాగే ముందు డాక్యుమెంట్స్ ఎవరైతే సబ్మిట్ చేయలేదో వాళ్ళందరూ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇంకొక నోట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే దోస్ క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే మనకు రెగ్యులర్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏపీ తెలంగాణ స్టేట్లో మార్చ్ ఏప్రిల్లో ఎవరైతే ఉన్నారో బట్ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ దేర్ సెకండ్ ఇయర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇన్ అప్లికేషన్ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ఎ కాపీ of the second year hall ticket number with a request to make the corrections in the qualifying exam hall ticket to the following gmail id so meke entante students evaraithe march april lo ap telangana state lo regular mode lo exam rasi second year hall ticket number evaraithe submit cheyaledu veellaithe kachithanga kinda unnatavanti email id ki మీ సెకండ్ ఇయర్ హాల్ టికెట్ నెంబరు పంపించాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా సబ్మిట్ చేసి అంటే అవసరం లేదు బట్ సబ్మిట్ చేయని వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏదైతే మెయిల్ అయితే చేయాలి రైట్ సో ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి డిక్లరేషన్ ఫామ్ కూడా చూస్తాం సో ఇప్పుడు ఏపీ ఎంసెట్లో ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళందరూ కూడా డిక్లరేషన్ ఫామ్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఓన్లీ ఫర్ స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ ది క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ అనేది సో ఎవరైతే ఎంసెట్లో క్వాలిఫై అయ్యారో వీళ్ళందరూ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు 
ఎన్సెట్ హాల్ టికెట్ నెంబరు మొబైల్ నెంబరు ఇచ్చి సర్చ్ను కొడితే డిక్లరేషన్ ఫామ్ వస్తుంది ఆ డిక్లరేషన్ ఫామ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇందులో అయితే మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది మరి ఇక్కడ ఎవరు ఈ వర్క్ చేయాల్సిన పని లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇచ్చి హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ట్రిపుల్ ఐటి ఆర్జీకేటి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో ఈ ట్రిపుల్ ఐటి ఆర్జీకేటి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఇవ్వాల్సిన పని ఉండదు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే యూ ఆర్జీకేటి స్టూడెంట్స్కు అవసరం లేదు అని వస్తుంది అనమాట సో ఏంటంటే అది ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మార్క్స్ అనేవి ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ రిలీజ్ చేశారు వాళ్ళు అయితే చేయాలి బట్ ఇప్పుడు ఈ ట్రిపుల్ ఐటి ఆర్జీకేటి స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే రిజల్ట్స్ అనేవి ఇంకా రాలేదు ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ సో కాబట్టి వాళ్ళకి అవసరం లేదని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక టైం అనేది ఇస్తారు లేదంటే డైరెక్ట్గా ట్రిపుల్ ఐటి మనకు ఆర్జీకేటి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా మార్క్స్ అనేవి తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ బేసిస్లో ఏంటంటే ఉన్నదే మనకు ట్వంటీ ఎయిత్ వరకే టైం ఇచ్చారు కాబట్టి ట్వంటీ ఎయిత్ లోపల చేయాలన్నప్పుడు ప్రజెంట్ అవైలబిలిటీలో లేదు కాబట్టి సో ఈ పీపుల్ అయితే చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ కామన్గా రిమైనింగ్ వాళ్ళైతే ముందు ఎవరైతే సబ్మిట్ చేయలేదో వాళ్ళైతే చేయాలి అలాగే ఈ డిక్లరేషన్ ఫామ్ అయితే క్వాలిఫై అయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ ఛానల్లో కూడా వీడియోస్ ఈ ర్యాంక్స్ వైజ్ కానీ లేకపోతే మీకు బెస్ట్ కాలేజెస్ గురించి కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఛానల్ అయితే ఉన్నాయి ఒకసారి మరి చూసుకోండి డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి అలాగే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి రైట్